இன்னைக்கு நம்மளோட இந்த ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூல யார் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பர்சன் என் நான் வந்து ரொம்ப நாளா இவர் வந்து மீட் பண்ணணும் மீட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு நிறைய இன்டர்வியூ போறப்ப நான் வந்து ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ஆனா இன்னைக்குதான் வந்து இவர் மீட் பண்றதுக்கான சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது சோ அது நான் வந்து ரொம்ப பிளஸ்டா ஃபீல் பண்றேன் நட்டி சார் இன்னைக்கு என் கூட இருக்காரு ஹாய் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் தேங்க் யூ அண்ட் ஒரு ஒரு டைமும் வந்து நான் இன்டர்வியூ போறப்பெல்லாம் நான் யோசிச்சிருக்கேன் சார் உங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாய்ப்பு எனக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ சொல்லுங்க சார் சண்டி முனி அப்படின்ற திரைப்படம் இப்ப நீங்க நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க சார் எப்படி இந்த படம் வந்து நீங்க கமிட் ஆனீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மில்கா செல்வகுமார் அவங்க வந்து லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணாங்க முதல்ல ஹாரர் சொன்னாங்க கொஞ்சம் பயந்து யூஸ்வலான ஹாரர் படங்கள் எப்படின்னா ஊருக்கு ஒதுக்கு வருமா ஒரு பங்களா இருக்கும் அதுல ஒரு பே இருக்கும் எங்க போறவங்க வந்து பறி வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி என்ன நடக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது இல்ல இதுல இதுல ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்ன சார் மனைவிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஸ்தானம் தெரியுமா அப்படின்னு எவ்வளவு பெரிய ஸ்தானங்க காரணம் மனைவி இது என்னங்க லைஃப் ஓனா இருக்க போறாங்க அதுதானே இல்ல சார் நீங்க வந்து ஒரு அம்மாவை அம்மாவை தான் பாக்க முடியும் சகோதரிய சகோதரிய தான் பாக்க முடியும் ஆனா மனைவி தான் எப்படி வேணாலும் நீங்க பாக்கலாம் அம்மாவா பாக்கலாம் சகோதரியா பாக்கலாம் நண்பரா பாக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து மனைவியா பாக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு நீங்க உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும் போது அவங்க உங்களை அப்படி டாக்டரா கூட பாத்துப்பாங்க ஒரு நீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது அது உங்க சம் ப்ரொஃபஷன் சம்பந்தப்பட்டது இருக்கலாம் அவங்க இல்லாம கூட இருக்கலாம் அதுக்கு அவங்க சம்பந்தம் ஆனா ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரியான பல ரூபங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு சோ அப்படிப்பட்ட மனைவி வந்து ஒரு 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 சக்தி ஆகும் போது வாழ்க்கை எப்படி நினைச்சு பாருங்க போயிருக்கும் <laughs> படத்துடைய கான்செப்ட் தான் அதாவது ஒரு 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 நம்ம ஏரியா எப்போவுமே ஒரு சக்தி உண்டு ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு விஷயம் நடக்குது காட் தேங்க் காட் யூ சேவ் மீ போ இட் கேன் பி காட் இட் கேன் பி அதாவது சொல்லுவாங்க சில பேர் எங்கள் எங்கள் குல செய்வ எங்களை காப்பாற்றுச்சுனா குல தெய்வம் அவங்க ஊரில் வந்து ஒரு ஐயனா இருக்கு சொல்லுவாங்க சில பேர் கருப்பண்ண சுவாமி சுவாமியாக இருக்கும் அதுதான் குலசாமின்னு சொல்லுவாங்க அது உங்கள் அண்ணன் தம்பிகளுடைய ஒரு ஒரு விஷா கூட இருக்கலாம் அவங்க நல்லபடியாக போயிட்டு வட ஜாக அவங்க வாழ்த்தி அனுப்புறதா கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு மீறி சக்தி அந்த சக்தியால் என்னெல்லாம் நமக்கு செய்ய முடியும் அந்த சக்தி வந்து நம்ம அந்த சக்தி வந்து நம்மளை எப்படிலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த படத்துடைய ஒரு பாருங்க <laughs> 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 ஸோ அது எப்படி சொல்கிறது வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிலீஃப் அவருக்கு கடவுள் மேலே இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எல்லாத்தையும் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு சிஜி வரும் இப்படி இப்படி வரும் என்னென்ன மாதிரி வரும் ஸோ வெரி பிரைட்ஃபுல் டிரெக்டர் அவருக்கு நல்ல பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது இன்னும் ஒன்று ரெண்டு வருடங்களில் தமிழ் சினிமா கொண்டாடக்கூடிய இயக்குநர்கள் அவர் தான் இருப்பார் ஓகே ஸோ இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு இரண்டு கதாநாயகிகள்னு சொன்னீங்க ஒரே கதாநாயகி தான் டபுள் ரோல் பண்றாங்க மனிஷா யார் அதான் எனக்கு அந்த படத்துல பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருந்தது ஸோ அது அதை நான் இப்போ சொல்றதை விட நீங்க டைரக்டர் கிட்ட கேட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவரால் அதுல ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்களையும் சொல்ல முடியும் ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு மனுஷா அதை பற்றி சொல்லணும்னா சாதாரணமாக இருப்பாங்க கலகலா கலகலான்னு இருப்பாங்க ரிஹர்சல் போது ஒன்று பண்ணுவாங்க ஏதோ அலட்சியமாக பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு தோணும் டேக்கில் வேறு ஒன்று பண்ணி நம்மளை காம்படிட் பண்ணிட்டு வரணும் நம்ம என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் தடுமாறி ஒன் மோர்லாம் கேட்டிருக்கேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்கக்கிட்ட அந்த சர்ப்ரைஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா பாலாஜி சக்திவேல் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு கதாநாயகி அவங்க ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் அதுக்கான வந்து எல்லா பொட்டென்ஷனும் உள்ளவங்க அவங்க ஓகே சார் ஸோ நீங்கள் மனிஷா இவங்க இல்லாமல் இன்னும் வேறு யார் யாரெல்லாம் யோகி பாபு இருக்காரு காதல் சுகுமார் இருக்கார் சாம்ஸ் இருக்கார் பல டீம் இருக்கு விக்ரம்பாசு சார் இருக்காங்க ஸோ ஆர்த்தி மேடம் இருக்காங்க எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்க பாட்டு அசத்திட்டு போயிருக்காங்க நம்ம தான் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா இல்லையாங்கிற டேரக்டர் சொல்ல மாட்டேன் நாங்கள் படமாக காட்டுறேன் அப்புறம் பாருங்க இருக்கேன் சரி ஓகே பாருங்க ஓகே ஸோ இந்த படத்தோட கதை வந்து இயக்குனர் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லும்போது எந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் ஆகி இது ஓகே சொன்னீங்க அந்த தன்னுக்கு மீறின ஒரு சக்தி இருக்கும்ல அந்த சக்தி உங்க மனைவியாக இருந்தால்
அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த இந்த கதையை கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற ஒய்ஃப் எப்படிலாம் பார்த்துக்கணுன்ற ஒரு இது தெரியலையே அது நம்ம கிட்ட கிடையாது அதுக்கு மனைவி அமைதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரும்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு மனைவி அமைஞ்சதுன்னா அது தேங்க் காட் ஸோ அப்படி வந்து ஒரு ஒய்ஃப் கிடைச்சா இப்படி ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி இருப்பீங்க அது அவங்க சொல்லணும் ஓகே சார் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பாடல்கள் ஒரு படம்னாவே அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பலம் அப்படின்னா பாடல் வரும் ஸோ இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய சாங்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் வந்து இசையமைப்பாளர் வந்து ரிஷால் சாய் ரொம்ப அருமையான நாலு பாடல்கள் போட்டிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க பாடல் வந்து ப்ரீ கிளைமேக்ஸில் வர ஒரு சாங்கு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஒரு சாங் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க அப்ஸ்ட்ராக்டாக ஒரு சாங் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறமா வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு நார்மலான ஒரு சாங் எப்படி சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்கிறதுக்கான ஒரு சாங் பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி வித்தியாசமான என்ன இதில் சுச்சுவேஷனில் சாங்ஸ் வந்துருக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த படத்தோட எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தோட எப்படி வந்து கதாநாயகி வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு இசையம்பாளர் வந்து மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருப்பார் ஏன்னா அதுக்கான எல்லா பொட்டன்ஷியலும் இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த படத்துடைய பாடல்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு பிளஸ் பெரிய பிளஸ் நான் நம்புகிறேன் ஓகே இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடல்களில் நீங்கள் எந்த பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடிருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டுமே மான்டேஜ் மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க சாங் ஆடுற மாதிரி எதுவும் பண்ணல ஒரு இல்லை இல்லை அந்த ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் சாங் மட்டும் வந்து ஒரு எமோஷன் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஃபோக் சாங் மாதிரி எதுவும் இந்த படத்தில் வேலை இல்லை அது ஓகே சார் ஸோ ஒரு படம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஹாரர் மூவிஸ் ஆகட்டும் இல்லை நார்மலாக ஒரு கமர்ஷியல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஹீரோனா ஃபைட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக அப்படின்றது எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து பண்ண அந்த ஸ்டென்ட் அதெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு இந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக மூணு ஸ்டென்ட் இருக்குது இப்போ கிளைமேக்ஸ் இப்போ எடுக்க போகிறோம் அது எப்போவுமே யூஸ்வலாக கிளைமேக்ஸில் ஹார்ட் கோர் ஒரு ஃபைட் ஒன்று ப்ரீ இன்டர்வலில் வந்து ஒரு ஃபைட் ஒன்று உண்டு அந்த ஃபைட் பண்ணுறது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஏன்னா டைரக்டரும் சூப்பர் மாஸ்டர் தான் அதுக்கு ஸ்டென்ட் கோரியோகிராஃப் பண்ணாங்க ஏன்னா இப்போது நான் வந்து ஒரு விஷயத்த கண்டு பயந்து வந்துடுவேன் இப்போ வந்து ஒரு குரூப் வந்து என்னை திறத்திட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி இந்த இந்த பிரச்சனைக்காக இப்போ நான் அந்த இடத்துல சண்டைக்கு போவேன் அப்போது அவங்களுடைய இது வந்து என் உடம்புல ஏறிடும் இது எனக்கு தெரியாது பிடிச்சிடும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது பட் ஐ ஹாவ் டு பிஹேவ் லைக் அ விமன் அண்ட் தென் டூ அ ஃபைட் ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் டக்குன்னு மாதம் சொல்லி தர போகிறாங்க அதை செய்ய போகிறோம் நீங்கள் நான் செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்து செய்யணும் ஆனால் அவங்களோட ஆண் உருவமாக இருக்கும் இது மாதிரி பொண்ணாக மாதிரி பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம் அந்த ஃபைட் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பண்ணுறதுக்கு அது நல்லா வந்துருக்குன்னு மாஸ்டர் சொன்னாங்க ஸோ அது நடிச்சு வேறு காமிச்சார் டைரக்டர் நடிச்சு காமிச்சார் அந்த பெண்மை கலந்து அந்த ரொம்ப கஷ்டம் தலையெல்லாம் அப்படி ஆட்டோ ஓகே சார் ஸோ அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து இப்போ ஒரு படம் அப்படின்னா அந்த படம் ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகணும்னா இந்தந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் இருந்தால் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நட்டி சார் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்காருன்றது நாங்கள் நீங்கள் சொல்லும் போதே தெரியுது ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சீன் வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணி நடித்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் எது சொல்லுவீங்க சார் அந்த 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 ஃபைட் விஷயம் சொன்னீங்களா அது ஒன்று ஏன்னா அது எனக்கு வந்து பண்ணி ஆகணுங்கிற நீ வேற யாரும் பண்ண முடியாது எனக்கு பதில் அது ஒன்று அப்புறமா வந்து ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு சீன் ஒன்று இருந்தது அதாவது அவங்களாலையும் என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது நான் ஒரு டெசிஷன் எடுப்பேன் அவங்க ஒரு டெசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ அந்த டெசிஷன் வந்து ஒரு நான் எடுக்கிற ஒரு டெசிஷன் வந்து வேறு மாதிரி அமையும் அந்த எமோஷன் பண்ணும்போது அவங்க என்ன தடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த பண்ணும்போது யூனிட்டை கிளாப் பண்ணாங்க அது பண்ணும்போது அது நல்லா அது அது டேரக்டர் ஷூட் செய்ய நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் நான் சொல்கிறது நீங்கள் பார்த்துட்டு சொன்னால் நல்லா டேரக்டர் சொல்லணும் அதானே ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பெஸ்ட் டிஓபின்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் மூவி நான் இந்த மூவி விட்டு கொஞ்சம் வெளில வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்போ இப்போ இருக்க ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டிஓபியாக இருந்திருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் ஹீரோவாக இருக்கீங்க இப்போ நிறையா நிறைய ஆக்டர்ஸ் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க ஒரு
அது பாதிச்சதுன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை இறங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏன்னா நான் அப்படி பண்ணி தான் பழக்கம் ஒரு அட்வென்ச்சர் தான் இது இருக்கு சொல்ல முடியாது எனக்கு ஏதாவது ஒன்று படிச்சது இல்லை நான் தான் பண்ணி ஆனால் வேற ஸ்பேஸ் கிடையாது வந்தா நான் பண்ணிடுறேன் அட்வான்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் சார் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணதுக்கும் இப்போ நீங்கள் ஹீரோவாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்குறீங்க சார் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் எனக்கு தெரில ஏன்னா இது ரிலேட்டட் ஜாப் தான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேமராமேனாக இருக்கும்போது நம்ம அவங்களுக்கு மார்க் கொடுத்து எல்லாம் போனோம் இப்போ நமக்கு கொடுப்பாங்க நம்ம அதில் கரெக்டாக வந்திருக்குமான டவுட்டோட செக் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஏன்னா இப்போ சினிமா இஸ் ஆல்வேஸ் எ டீம் ஒர்க் ஒரு சீனை வந்து நல்லா ஆக்ட் பண்ணோம் அதை நல்லா எடுக்கணும் அவங்க நல்லா டைரக்ட் பண்ணுவாங்க இது எடிட்டிங்க்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் மியூசிக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு ப்ரீயம் பண்ணி தான் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அது எல்லோரும் ஒன்று சேரும் சேம் சேரும்போது தான் அமைதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அமைஞ்சால் தான் அது நல்ல படமாக வரும் ஸோ இட்ஸ் லைக் தட் ஒன் அமங் த ஃபில்ம் ஸோ இது எல்லாமே சினிமாவில் பார்த்திங்கன்னா ரிலேட்டட் ஜாப் தான் ஒரு சீன் நம்ம சுமாராக பண்ணியிருந்தா நம்ம லைட் பண்ணி சொல்லுவார் நான் ஒன்றும் இல்லை நான் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நான் நீனுவாங்க ஸோ அது தெரியும் நமக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே வந்து பார்க்குறது தான் கேட்குறது தான் ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எ டீம் ஒர்க் அந்த மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ பொதுவாகவே வந்து ஒரு படம் அப்படின்னாவே அது மக்களுக்கு ஏதாவது சொல்லும் கண்டிப்பாக ஒரு கருத்து சொல்லும் அது ஒரு ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சண்டி மொழி திரைப்படம் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல வருது சார் அதுக்கப்புறம் <laughs> தயாரிப்பாளர்களுக்கு <laughs> 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 யாருக்கு ஐயோ ஐ எம் ரெடி இதை விட பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன வேணும் ஸோ இது மூலயமா வந்து நாங்கள் நிறைய டேரக்டர்ஸ்க்கு நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் தலைவர் படம் இல்லை தளபதி படத்துலலாம் வந்து இவங்க தானே நீங்கள் வைக்கணும் நாங்கள் ஐ எம் ஆன் ஐ எம் ஆன் ஓகே சார் இனி நீங்கள் பண்ணுற எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வெற்றி பெற நீங்கள் நிறைய இன்னும் மூவிஸ் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சிறந்த ஒரு கதாநாயகனாக நீங்கள் என்றைக்குமே இருக்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கணும் சார் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்க மாதிரி நல்ல வைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே நம்மளுடைய